ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் செய்து காட்ட போகிற ரெசிபி டின் ஃபிஷ் கட்லட் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைண்டு பார்க்கலாம் வாங்கோ நாலு கிழங்கு எடுத்து உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கேன் நூற்றி ஐம்பது கிராம் டின் ஃபிஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு பொடி ரெண்டு முட்டைகள் எடுத்திருக்கேன் பிரெட் கிரம்ஸ் உப்பு இப்ப நான் எடுத்து நல்லா அவிச்சு வச்சிருக்க கிழங்குகளை ஒரு மேஷரால மேஷ் பண்ணி கொள்வேன் உங்கள்கிட்ட இது இல்லைன்னா நீங்க கரண்டியாலேயே நல்லா மேஷ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கிழங்கு இந்த அளவுக்கு ஸ்மேஷ் பண்ணி கொண்ட நான் இது வந்து ஆக களியா இல்லாம கொஞ்சம் வாயில கடிப்படுற மாதிரி இருந்தா தான் கட்லட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் இதை போலவே ஸ்மேஷ் பண்ணி கொள்ளுங்க அடுத்ததா கட்லட்டுக்கு தேவையான பில்லிங் செய்யறதுக்காக ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி கொள்றேன் இது பில்லிங்ன்றதால நான் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து கொள்றேன் ஒயில் காஞ்சதுமே எடுத்து வச்சுக்க இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து நீங்க முதலாவதா இதுல சேர்த்து கொள்ளுங்க இது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டதுமே கொஞ்சம் கரண்டியால இப்படி கிளறி விடுங்க இஞ்சி பூண்டுன்னு பச்சை வாசம் கொஞ்சம் போனாலே போதும் அதுக்கு பிறகு நான் எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் இதோட சேர்த்து கொள்றேன் வெங்காயம் அதிக அளவு வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் அதுங்க பச்சை வாசம் எல்லாம் போய் சாஃப்ட் ஆனாலே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வெங்காயம் நல்லாவே பச்சை வாசம் எல்லாம் போய் ஒரு மினுமினுப்பான தன்மை வந்துட்டது இந்த அளவுக்கு இந்த வெங்காயம் சாஃப்ட் ஆனாலே போதும் இதுதான் சரியான பதம் இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து வச்சிருக்க உப்பை வந்து இதோட சேர்த்து கொள்றேன் எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாப்பொடியை வந்து நான் இதோட சேர்த்து கொள்றேன் எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை நான் இதோட சேர்த்து கொள்றேன் எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பு மீடியம் லோ ஹீட்டில் விட்டுட்டு எல்லா மசாலாவையும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொள்ளுங்க நான் போட்டு மசாலா எல்லாமே வெங்காயத்தோட நல்லாவே மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்க பொட்டேட்டோஸை நான் அந்த கழுவியோட சேர்த்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுறேன் கிழங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து வச்சிருக்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு பொடியை வந்து இந்த கலவையோடு சேர்த்து கொள்றேன் நான் வந்து முழு மிளகு எடுத்து இடித்து அதுண்ட பவுடரை தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி இருக்கேன் ரோல் கட்லட் இதை மாதிரி சோட்டீஸ் ஐட்டம் செய்யும்போது நீங்கள் இடித்து போட்டு கொண்டீங்கன்னா அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அடுத்ததா நான் எடுத்து வச்சிருக்க நூற்றி ஐம்பது கிராம் டின் ஃபிஷ்ஷை அதோடு வர தண்ணி எல்லாம் நல்லாவே பிழிஞ்சு எடுத்து அந்த ஃபிஷ்ஷை மட்டும் நான் சேர்த்து கொள்றேன் டின் ஃபிஷ்ஷை சேர்த்ததும் நல்லாவே கலந்து விட்டு கொள்ளுங்க இந்த எல்லா மசாலாவும் ஒன்றா சேர்ந்தாத்தான் வந்து கட்லட் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் அதனால் நல்லாவே கலந்து விட்டு கொள்ளுங்க மறந்துடாம அடுப்ப மீடியம் லோ ஹீட்ல வச்சு இதெல்லாம் செய்து கொள்ளுங்க 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்லெட் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இந்த ஃபில்லிங் நல்லாவே ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்லெட்டுக்கு தேவையான ஃபில்லிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுது ஆனால் இது இப்போ ரொம்பவே சூடாக இருக்குது இந்த சூட்டோடு நீங்கள் கட்லெட் பிடிச்சிங்கன்னா அது எண்ணெயில் போடும்போது வெடித்து வந்துடும் அதனால் இது ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் ஆறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா என்னோடய ஃபில்லிங் நல்லாவே ஆறிட்டு இப்போ எனக்கு தேவையான அளவு என்னோடய கையில் எடுத்து நான் உருண்ட வடிவத்தில் அதை பிடிச்சி கொள்வேன் நல்ல இறுக்கமாகவே பிடிச்சி கொள்ளுங்கோ கட்லெட் வந்து ரெண்டு விதமான வடிவத்தில் செய்வாங்க ஒன்று நான் இப்போ செய்கிற மாதிரி உருண்ட வடிவத்தில் வந்து செய்வாங்க இல்லைன்னா கட்டையாக செய்வாங்க எங்களோட ஊரில் வந்து கூடுதலாக உருண்ட வடிவத்தில் தான் வந்து கடையில் எல்லாம் கிடைக்கும் வட்டமாக இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் இதை போல் கட்டியாக கூட பிடிச்சி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ நீங்கள் அதை மாதிரி பிடிச்சி கொள்ளுங்கோ நீங்கள் பிடிக்கிற கட்லெட் உருந்த எல்லாத்தையும் உங்களோட கையால் நல்ல இறுக்கமாகவே பிடிச்சி கொள்ளுங்கோ அப்படி அமர்த்தி இறுக்கமாக பிடிச்சா தான் நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் போகிறீங்களோ அந்த வடிவத்தில் ரொம்ப அழகான கட்லெட் உருந்த வந்து கிடைக்கும் இல்லாட்டுக்கு கொஞ்சம் லூஸாக பிடிச்சா கூட அது வெடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபில்லிங் எல்லாத்தையுமே நான் எனக்கு தேவையான வடிவத்தில் உருட்டி எடுத்தேன் எனக்கு வந்து பதினஞ்சு கட்லெட் வந்து கிடைச்சிது இதை வந்து எப்படி எக்கில் தோச்சு பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருந்து ரெண்டு எக்கையும் வந்து அடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு அந்த எக் வந்து களைப்பட்டாலே காணும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க கட்லெட் உருண்டிய நல்லாவே எக்கில் நல்லாவே திரட்டி எடுத்துட்டு அதை பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நல்லா அது ஃபுல்லாக பிரெட் கிரம்ஸ் படுற மாதிரி நான் போட்டுக்கொள்வேன் இங்கே ஸ்பூனால் செய்ததுக்கு அப்புறமாவே உங்களோட கையை யூஸ் பண்ணி செய்து கொள்ளுங்க இப்படி செஞ்சிங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸை வந்து அடிக்கடி மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த பிரெட் கிரம்ஸ்லேயே எல்லா கட்லெட்டையும் வந்து செய்து கொள்ளலாம் இல்லாமல் நீங்கள் கையை யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செஞ்சிங்கன்னா அடிக்கடி பிரெட் கிரம்ஸை மாற்ற வேண்டி இருக்கும் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களோட கையாலையும் நீங்கள் நல்ல இறுக்கமாக பிடிச்சி கொள்ளுங்க அப்படி இறுக்கமாக பிடிச்சிங்கண்டா தான் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து இந்த உருண்டையில் கட்லெட் உருண்டையில் நல்லாவே பிடிபடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா கட்லெட் உருண்டைகளையும் நல்லா பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நல்லாவே எடுத்துட்டேன் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்போட விடாமல் இன்னொருக்கா இதே திருப்பி செய்யுங்க அதாவது எக்கில் போட்டு திருப்பியும் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு எடுத்து பாருங்கள் அப்போ வந்து இந்த கட்லெட் நல்ல திக் லேயராக கிடைக்கும் நீங்கள் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா கட்லெட் வந்து உடையாது நிறைய பேருக்கு இந்த கட்லெட் வந்து ஒழுங்கான ஷேப்பில் வராது எவ்வளவு நாங்கள் வடிவாக பிடிச்சாலும் எண்ணெயில் போடுற நேரம் வெடி வெடித்து வேறு மாதிரி ஷேப்பில் தான் வரும் 
நீங்கள் இதை மாதிரி செய்து பாருங்கள் கட்லட் நல்ல சேப்பில் நீங்கள் எப்படி போடுறீங்களோ அப்படியே வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கட்லெட் உருண்டை எல்லாத்தையுமே ரெண்டு தடவை எக்கில் போட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் துவச்சி எடுத்துக்கொண்டேன் இது இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் பச்சை முட்டை கலந்துருக்கிறதால இதை வந்து ரெண்டு மூன்று நாள் கழித்து ரீயூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ சரியில்லை பச்சை முட்டை இல்லாத பிரெட் கிரம்ஸ்ன்றா ரீயூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக கட்லெட்டை பொறிச்சு எடுத்து கொள்கிறதுக்காக ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு எண்ணியை நிரப்பி கொண்டேன் குக்கிங் பழகிற பிகினர்ஸ் ஆகிருந்தால் இந்த எண்ணெய் சூடாயிருச்சா என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க அப்படியானவங்க இதை போல் ஒரு மழைப்பழக கரண்டி இருந்துச்சுண்டா அதுண்ட பின் பகுதியை நீங்கள் எண்ணெயில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் பபுள் பபுள் மாதிரி மேலே வந்துச்சுண்டா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இப்படி வந்துச்சுண்டா எண்ணெய் நல்லாவே சூடாயிருச்சுண்டா அர்த்தம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து வச்சுருக்க கட்லெட் உருண்டைகளை அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் ஒயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொள்ளுங்கோ ஏனெண்டா இதில் இருக்கிற ஃபில்லிங் உள்ளே இருக்க ஃபில்லிங் வந்து எல்லாமே குக் ஆனது தான் வெளியில் இருக்கிற லேயர் தான் வந்து பொறிப்படணும் அதனால் நீங்கள் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு இதை பொறிச்சு எடுத்து கொள்ளுங்கோ இல்லாட்டிக்கு வெளியில் இருக்கிற லேயர் வந்து சீக்கிரமாக கருகின மாதிரி ஆயிரும் ஒரு பக்கம் கட்லெட் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மற்ற பக்கம் திருப்பி போட்டு கொள்கிறேன் கட்லெட் உருண்டைகளை மற்ற பக்கம் திருப்புறதுக்கு இடம் தேவை அதனால் நிறைய கட்லெட் உருண்டைகளை போட்டிங்கண்டா திருப்புறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் அதனால் அளவாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கட்லெட் நல்லாவே பொறிஞ்சு கோல்டன் கலருக்கு வந்துட்டு இப்போ எல்லா கட்லெட்டையும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்னோடய கட்லெட் சூப்பராக சுட சுட ரெடி ஆகிட்டது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்பவே பிடிக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாமல் என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ